公事，谁来晚餐？每期带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。人到中年还能展开第二春吗？甚至花甲之年还有发生爱情的可能吗？今天要拜访的是在三重果菜市场做水果买卖的丁文辉一家人。男主人在家人的成全之下，勇于追求幸福第二春，同时也带大家看看批发市场的神秘面貌。熟不熟，甜不甜，比医生还厉害。不要开刀，就知道里面怎么样。丁文辉，六十九岁，水果批发商，人称西瓜博士。他十三岁开始种西瓜，立志终生与西瓜为伍。我这个我弟大了，叫我伯父啊。啊啦，无地无啊，较成长工，长啊，为人长安。文辉长得像历史课本里的政治人物，他想邀请的也都待过政治圈。陈文倩啊，赵少康，不是每天，有时候真的很冷，哈，老公也体贴啊，尽量不用做。陈美洲六十二岁，四年前与文辉再婚，照顾文辉的生活起居，在工作上也是为得力助手。我帮忙记账，帮忙招待客人，还有什么事情看左看右，会哪个钱没有收到啦？他想邀请美丽的资深熟女们一起晚餐。我喜欢的杨丽华、陈美凤，这行真水啊！开始还拢无用啊，无用到过年。黄金月、丁文辉的前妻，两人生了四女一男，离婚后一样在市场做水果批发生意，前夫是他的供应商。他想邀请的来宾是和他一样有过艰困童年的女艺人。有白冰冰啊，张雅文。家里刚好细条诶，拢无啊。丁博凯，三十九岁，文辉与金月的独子，结婚后仍与妈妈同住在三重，现在是团扇业者的水果供应商，上果菜市场采购是他的工作。有时候就是这样子，看当天买，有时候会没有这个东西。他想邀请的是郭台铭，对啊，张小燕或者是宪哥，不错。丁家的四千金，老大建裕，老三宜林，老四宜秀，都是棒球迷。他们想见的是洪振明，作家洪文勇，岳天，跟王力宏，还有排行老幺的以婷，三十三岁，豪迈坚毅的个性在市场里很吃得开。帮家里卖西瓜二十年，是父亲事业的接班人。他的名单都是外国演员。修杰克，艾玛·华森，他不是说来台湾念书吗？来宾上门前，我们先来认识丁文辉的家庭故事吧。因为先生喜欢吃羊肉，羊肉本身是一个良苦的东西，而且他是要加麻油。麻油，夏天也吃麻油，嗯，好好笑哦。凌晨一点多，陈美洲正准备着老公的早餐，为照顾心爱的男人，再早起，她甘之如饴。一天的早餐哦是很重要的，很重要的。那我们大部分晚餐都很很简便，吃个水果啦，我喝个水，等等，有时候简单这样子，因为我们早睡嘛。对。Good morning。那个早。早，阿刚。做水果批发商的丁文辉每天固定凌晨两点起床。他四年前和梅州再婚，两人住在泸州。好了，准备吃花了。再见再见，拜拜，谢谢老婆。平常时上班拢吃好多摆，然后阿就去煮家己开店。那四十、四十四啊、四啊、二、四啊、五、四啊、七、四啊、七、五、十、五啊、二、五十五、五十七、五啊七、六十六啊二、六十五、六十五。凌晨三点，台湾最大的三重果菜批发市场早已人声鼎沸，大台北地区蔬果多半从这里供应。爱心酸水的、甲歹的分级啦，吼、哦，漂亮的价钱，它普通的啊差的价钱都不一样。文辉一到市场便忙着把西瓜做分级，让客人上门时可以马上带走所需的货。这西瓜爱讲包的呢，你要讲无水吼，破了歹个退倒转来。像我那景吼，内底皮厚，也是薄，也是有空洞，也是有被摔伤，吼，也是熟不熟
，拢爱知影。比以前较厉害，无破开就早这西瓜内底品质好不好？文辉十三岁时跟着哥哥在故乡云林种西瓜，退伍后开始做水果生意。摸了一甲子的西瓜，他能立即判断西瓜的品质。看都看这个花纹啦、啊，这花纹哦，长得哈、哦、越粗，它就是老是熟了。这熟一拍就会感觉到我们的头脑去，来对内看有多大，啊拍一看有没有受伤，有时候西瓜被摔到你不知道。你不知道一拍就知道了。四十六年来，文辉从一个零售小摊商到大批发商，他嘴巴常说“永不退休，要搬西瓜搬到不能搬”。但年事渐长，逐渐把事业交棒给小女儿以婷。平常都三点前到，十三岁就来搬，<笑>然后之之后当中有在外面工作，因为现在宝宝年纪大了，就回来帮忙他记账。他也会搬啊，他很厉害哦。我的小女儿厉害，她能搬能接啦，她很厉害。真的很重，一颗大概有到五十台斤。你丢不动还是得丢啊，要硬丢也要还要丢。<笑>对啊，个性太秀气了，在这边没有办法生存。<笑>我比较有霸气一点，<笑>因为在这里长大，从小在西瓜这里长大。大家通常都过于忙碌，难得有空档吃饭，而且文辉又因为体质较寒而长期胃痛，所以老婆对他的饮食才会那么照顾。没吃不？我这赞你呢，羊肉炒麻油炒臭米，太苦了啦，私家菜。哦，不你看我呢，这多些啊，身体这样就是吃这。因<笑>为爸爸的肠胃不好，他吃的东西要就是跟别人比较不一样。对啊，所以他会帮他准备啊，他算是也是扮演一个照顾者的角色、啊，我觉得。三重果菜批发市场有五百多个摊位，文辉除了自己的西瓜摊之外，也常出现在这一摊。老板是他的前妻黄金月。阿伯阿伯，手机还这么大？哎，有两缸的，十点那有够啦？有三缸呢。哎啦。这内底卖到伊负责啦，啊外口就我负责啊。这收啊就装两粒两粒啊，啊伫只内底用方便啦。伊要买几粒啊，咧就伫只载安尼，好几年了，这二十几啊，二十几年都这样。五年前，两人虽然结束了婚姻关系，但还是紧密的生意伙伴。金月向文辉批货，一起做生意。啊，买莲雾啊，买西瓜啊，买葡萄，买。完了。独子丁博凯也从小跟在父母身边帮忙，市场所发生的事他都看在眼里。我觉得我妈她就是那种很很乐观，然后就是比较，然后偷行啊，她偷行啊，对。但是我爸有时候太严肃，我觉得基本上某个时期来讲，我觉得他们是还蛮配合的，蛮好的。但博凯没有接班父亲的批发生意，他另谋发展，做的是团膳业者的水果代购。料理刚好这料的，拢无啊，失算就是没有想到，把那今天大家都没到。采购工作跟期货股市很像，在既定预算下，要低价买进货品，才能赚到更高的价差为利润。所以博凯会抢早上市场，有更多的时间比价。有时候早来就是为什么要这么早来，你才知道说到底货完有没有货，就是市场里面有没有比较少的东西，就要赶快先买。像我们有时候现在不敢，对不对？然后因为他们有些他们的到货量比较多的时候，他们就希望你帮他们帮忙处理，然后价格就会比较便宜。市场买卖一路热闹到八点后才安静下来，但文辉还是不得闲，得把到货的西瓜搬下车，要求完美的他都是亲力亲为。这道西瓜要放哪里就这样知道，要不你一个一个搬来搬去而已，一台西瓜下很久，下不会会完。哦，每一个压都要压掉两个，才不会压伤。因为整整整整齐齐的，因为都很漂亮。这要整齐，这样要整齐，都要整齐。这要有技术，有功夫的啦。还不到中午，梅州又带着午餐出现在市场。来吃饭喽、哦！哇，吃饭吃饭，辛苦了哈。我要炸炸鸡。龙年喽！
梅州除了照顾文辉的生活饮食，在西瓜季节时也协助照顾工作。高成功，高成功，你是哪个？台中阿罗阿罗阿罗。我帮忙记账，帮忙招待客人，还有什么事情？看左看右，会哪个钱没有收到啦？客人啦、啊，哪个货没有送啦？梅州到市场卖西瓜，其实是他人生的第一份工作。他以前是都不工作的啦，不知道哪一天是礼拜天、礼拜几的啦。我是觉得说是一种另外的一种享受哈，啊，这以前没有的，哦，那有爱有感恩就有付出嘛，这连带关系的，所以我不觉得他是很辛苦的。他也喜欢来啊，他喜欢，他都是跟我一起工作，觉得愉快啊。啊，爸爸过世以后，妈妈大概。十年，十年左右都走不出来。我心是冷的啦，因为因为感情都都都一段落了，我不想要有这么一个一个一个。封闭感情多年的梅州，当时是如何敞开心怀接受文辉的呢？这段花甲之年的恋情，众人又是怎么看的呢？休息一下，马上回来。今天谁来晚餐拜访的是在三重果菜市场做水果生意的丁文辉和他的家人。这一天，市场休市，文辉带着老婆梅州出门爬山约会。做生意，趁钱重要，但是运动顾身体更重要。啊，来这所在吼，空气好，啊吼，海阔天空。啊，到了，到了，高啊，赞赞。漂亮，好听呀哈，好听，好天气。这里是位于淡水观音山旁的湛山，山顶视野极佳，是文辉年轻时发现的秘境。有山有水有河川，有都市有海，又有看到船，哈、哦，这里到世界每个地方没有办法看到五样东西，也可以看到夜景。啊，来爬山，对我我爬了还一下开开去爬山的，无以前伊就无爱爬山。十四年前，梅州的前任丈夫因病去世。当时虽然何文辉早已认识，但对彼此并没有特别的想法。就是讲吼，熟识足久啊啦。只要伊讲有来台北的时候，伊已经带头了。有来台北，伊拢会敲电话给我，都会小弟大家聊天安尼。后来这也没有想到说会在一起啦。哦，这是缘分啦。哦，这缘分啦，我就是安尼啦。而在两人相识之前，文辉与前妻的婚姻已生裂痕。后来，文辉的种种心事都会向投缘的梅州吐露，两人越走越近。讲话就是会投机啦，吼、哦。过来就是讲吼，阮生理上，也是讲甲对人对事，阮两个人拢会去讨论，有一个对象人讨论。因为吼，以前吼，我讲起来拢整个都是专一个人吼，伫咧讲话也好。哦，伫咧做生意也好，同时一一人孤军奋斗，啊，所以讲以前吼，咧前期吼，伊也比较吼要来做生意，哦，啊，伊当兵也忝啊。最终，文辉选择了爱情，不顾他人闲言闲语，离婚后跟梅州再婚。市场的人都很八卦啊，他们会跑来问啊，有人有时候问我啊，然后问我各种，可是其实我们根本就不干涉啊。因为两个人年纪都这么大了，你要去讲什么？对不对？他不是说会走到这个，这这一定是他们两个沟通之后下来的结果，不是像说年轻人说啊，我吵架然后我就分开，不是啊。而且我们小孩都这么大了，其实妈妈在在市场还是很维护爸爸的那个形象啦、啊，然后我妈也是常常会帮我爸讲话啊，然后之后选举战会有时候会讲我爸什么的啊。虽然说可能他的私生活部分这方面可能就是每个人看起来不一样，可是我觉得，比如说遇到公众的事情的时候，我觉得这是对的事情。我们家的人还是会去去听我爸或怎么的。现代人也这样子，都喜欢看人家的笑话，都把它呃扩大，八卦特别的多。但是呢，话又说回来，一个人的活着的意义，并不在意说别人的眼光怎么样，因为好的人说你好。不好的人说你不好，当然店长他，他他在旁边给我鼓励，那这这个就是力量哦。梅州的前一段婚姻有两个小孩
女儿嫁到美国，小儿子陈威宇也成家了。妈咪回来了。啊，我陈威来了哈。嗯，这是我们家的礼貌，太乖，辛苦了，辛苦啊，辛苦，这是我媳妇，啊，这是我媳妇，还有媳妇啊，宝贝的媳妇，这多一个女。这一天，梅州约了儿子媳妇回家吃饭，而饭桌上的主角依然是羊肉，还是羊肉大餐。姜那么多，姜要多。北脸是没办法那么多，但是店长喜欢吃姜跟麻油，是对他非常有帮助的。你以前哈，我一直哈怕胖，所以吃的很淡，一直吃那个菜，那个菜都是很冷啊。啊，我身体的都都冷，都热胃疼，都冷啊，啊，都一直胀气，一直最后不敢吃东西。哦，一个礼拜就要去急诊去干，本来是没有救了啦。后来就用那麻油跟羊肉来救我的命啊！因为跟我讲，他对我讲很快的，我你喜欢吃那个牛肉，我们都喜欢吃。现在这羊肉吃多了。哎，我们羊牛肉是算是大餐的。就顶级的。蛋挞哎。顶级的羊肉吃起来跟牛肉很像。美洲在十四年前丧夫后，原本并不打算再婚。后来是在儿女的鼓励下，他才接受文辉的追求。我应该是，应该比妈妈还早战场。<笑>对对对，因为我觉得就是，其实爸爸过世以后，我妈妈大概十年、十年左右都走不出来，就是她心情一直很阴暗。但是我跟姐姐就长期、常常就是鼓励她，要多，可能要多有机会的话，要再。有计划的话，再寻求另外一段婚姻这样子。我我非常谢谢我这对儿女哈，他一直都支持妈咪，他看着妈咪，他喜欢妈妈幸福，我觉得很安慰，很安慰这对儿女，不会说因为怕这个母亲的爱被人家夺走，事实没有，他们非常有大爱，我非常谢谢我这两位孩子，儿子我爱你，妈咪我爱你，一切的随缘缘分啦，嘿啦，因为。等那么久都不想嫁，也不想有男朋友，感谢他几年来，包括以后还是要老婆照顾我了哈，因为我年纪比较大，他比较年轻。趁着午餐的温馨时刻，来问问他们想邀请谁来一起用餐呢？赵少康，车顶的心机听到一半街啊，尔，哎，我喜欢讲他，伊还是真的不错啦。我喜欢的杨丽花，因为因为我是婆婆妈妈的，从小我是看她长大的。陈美凤，她不止最漂亮的欧巴桑，而且她代表欧巴桑，而且她也是很前卫的一个欧巴桑。想起胡瓜吧，因<笑>为<笑>小时候都是对她印象特别深刻嘛，很想看她本人嘛。我想请陈美凤的好朋友蓝心湄。<笑>我跟他聊天讨教的话，应该是可以得到很多很多人生的一些智慧，这样。嗯。究竟谁是今天的座上宾，就请拭目以待喽。新北市政府可能也是家己来主导、来协商，吼、哦，也也是个换北京公司也不一定。今天青果工会正在讨论市场重建案，身为理事长的文辉不赞成改建。他认为市场如果被改建成高楼层，摊商必须透过电梯来运送货物，会让市场交易效率变差。这案哦，已经就是挡下来啊！好、哦、啊，请大家辛苦，咱继续监督，继续了解，讲整个伊的运作吼有什么变化无？吼、哦。民国七十五年三重果菜市场启用后，文辉就进驻做大盘批发。直言不讳的个性，让他连续被推选做了七届青果工会理事长。而梅州嫁给文辉后，才发现丈夫的这个职务所肩负的压力极大。嗯，三重这个重建呢、啊，这个是非常大的饼，我真佩服他有这份的勇气，这是要人家的命的。有几个人，有几个人有这个担当？文辉常常得在运销公司与市场摊商之间居中协调，是份吃力不讨好的工作。你做这个工作，他是没有薪水的。那时候年轻的时候想说，你都没有薪水，你为什么要这样做？然后还被人家骂成这样子。啊，我在市场中我都有听到啊，会听到有一些耳语这样，就觉得很不值得
。你这样子替人家尽心尽力，这样子去替人家争取，然后结果你就变一个标靶。果然，在民国八十年的时候，文慧因为党人财路，被人诬告为菜虫，让自己步入了险境。我小时候印象最深刻的就是，因为我爸提报流氓嘛，然后就警察半夜就来敲门啊，那时候就他敲门，就是说呃要来，我忘记他们是讲什么样的理由，干干嘛，反正就进来，就一堆人冲进来，然后就把我爸带走。哎，你来多痛苦嘞！哎吼。嘿，伫内底滚是无自由。阮伫外口是安尼，那少的呢，拢无困呢。庄家要死要活，拢去拜托人呢，安尼去拜托人事，拜托啥物啊？拜托甲咱救，倒救。所以讲吼，同啊吼，讲莫来想啊，要哦想着吼，后更拢会甜呢。真的很痛苦。我曾经嘛是想讲。要自杀这条路，我要想自杀，这真正想到。后来，我也把这代志想，我那自杀，就被国家公司打倒啊。文辉历经了五个月的牢狱之灾，最后获判无罪释回。而且更令人感触良多的是，文辉在被拘留期间，却仍然高票当选连任下一届的理事长。所以讲哈，这不会想到的代志，啊，这高票当选。责任重大。后来，家人及朋友都劝他离开市场这个是非之地，但文辉决定留下。我死掉了，被公司拍倒啊，被公司打倒啊。公司要打倒，主要目的就是讲太贵价高嘛。我那是倒了，大家人拢唔敢介意的啊。就这样，文辉又在这个岗位上坚守了二十多年。而他前半辈子风风雨雨的市场人生，有前妻金月陪着走过。他们俩是云林台西的同乡，金家人做媒。当年文辉二十八岁，娶了二十一岁的金月。叫你讲起翕的，迄时阵哦，翕一四张安尼，七八个月。迄时阵七八就出侪钱啊，都根本很贵。我以前这么瘦啦，现在这么胖啦。在台西办完婚礼后，金月跟着文辉来台北做生意。最困苦的时候，两人以市场摊位为家，做大盘批发生意得承担风险。丁文辉曾经把资金都赌在单一水果上。我这去买二十万斤的柳丁，我来讲啊，这市场内尾厝尾在正较方便，就在点一间厝，啊，这个月柳丁都亏本。把钱拢用光了，那就无钱啊，得回啊，呵呵，开始飙来拿钱啊，要拿厝款，啊要拿车款，就这样搞。家中背着庞大债务，孩子也一一出生，夫妻俩省吃俭用。爱个台南嘛是爱台南嘛是爱做啊，要生阮这哦，拢唔敢吃呢，怀孕拢唔敢吃，你较早四十年前一百块你就会当买菜啊。安尼一百块都我都过一工，小时候咯一直做做到结婚，想讲结婚快靠后面嘛是可以做，做到过来拢无休困。全家胼手知足度过艰苦日子，但是患难夫妻终究没能继续走下去。五年前文辉和金月离了婚，这对夫妻从什么时候不和，他们自己也早已说不清楚。伊哦，搁做。你咧困，你较慢去困，伊来当着，伊精神就开始就会慢，因为伊困袂去，困袂去哦，足无容易困，安尼真够艰苦，安尼安尼咱个会不舒服，安尼咱咱即摆吼较自由，我嘛无感觉伊是跟我离婚啦，是要自由呢，可以自由。我即摆想着大家嘛知我，阿公阮头家，阮头的阮头。面对离了婚却又天天见面的前夫，金月是真的放手，还是内心里抱有丈夫会回头的希望呢？别走开，马上回来。我准备去倒一顿，免赶紧要倒来煮我食。今天谁来晚餐要拜访的是水果批发商丁文辉一家人。你也无倒来就较无煮啊，你若倒来就爱煮，煮来可以当。食不完，佫还炸汤伊出的，伊来上班，佫人个食。今晚文辉的老四怡秀过生日
，全家大小都回到三重庆祝。金月下午就开始在厨房忙碌。我是老大，嗯，我是老三。现在有时候会不想跟我妈说我们要回来，因为她会煮太多东西，然后我们一回来，她可能花几千块在买菜，然后买水果。金月的四个女儿都出嫁了，平常只有博凯和老婆小孩与妈妈同住，而只要有重要的家庭聚会，文辉也不会缺席。我们这个这一家这个五个小孩啊，他们是很兄弟姐妹，都是哈很好，他们每个人有什么事，他们都全部会到齐。那么，现任妻子梅周对于老公经常到前妻家里聚餐，心里作何感想呢？有前有后嘛，啊，延伸延前嘛，啊，孩子就是他生命的延续，这是无可厚非的，必要的。就算他不愿意，我也会鼓励他。他有这个雅量，我五个孩子嘛，哦，啊，跟前妻这个一路走来。他前期也是很辛苦啦，哦啊，两边也是也要尊重，也要体谅我啦。我也不是一个哦随便怎么样怎么样哈，我也很讲究哦原则啦，哦哦，他也不会因为说有了新的老婆啊就把这这这边全部哦丢掉了，不会的，他说大大小事还是我在处理啦。而对于现在的情况，前期金月的看法又是如何？可以，可以，希望照顾我就较先住啊。我就要去倒位，就免赶紧要倒来住我家。当年五个儿女对父母离婚的决定给予尊重，嗯，会觉得有点遗憾啊。可是因为我们都长大了，我觉得就是父母的快乐跟他们觉得幸福，会觉得比我们自己觉得开不开心还重要，因为他已经把我们养大了嘛。其实就是我们就是一辈子的家人，就是像就算他们离婚了，其实我妈妈对我爸爸还有我爸爸对我妈，他还是家人。我觉得这个感觉是没有办法磨灭的，对啊。今天爸爸回家吃饭，李婷也帮忙炒了一盘麻油羊肉。啊，你爱食羊肉啦？那收冷哦，这都爱走白面啊，胀气胀到足严重诶。谈起文辉过去的肠胃状况，家人们也都印象深刻。医生检查，因为那个都是气嘛，检查他也检查不出来，他打吗啡也止不了，因为他那、這个，我爸痛到他快要他他快要写遗书了。伊个就听听就变轻，快点快点。哎，当哦，那所有病的人哦，拢起来看，迄会白起，甲未白起拢拢看，迄爱到有够大声啊，就对啦。啊，然后这个麻油出来以后，现在什么都可以吃，我的胃。我的胃肠已经正常了，可以运动，可以正常运作。也因此，丁家在饮食上有一个特色。什么东西都炒麻油啊，高丽菜炒麻油，反正什么菜都炒麻油。然后我们就都吃麻油这样子。一一年哦，一个人一家，然后吃五十几斤的麻油。所以丁家这不分四季的麻油料理，哪位来宾有口福品尝呢？陈文倩，因为陈文倩她比较有内涵。有学问，他有国际观。有白冰冰呐，因为白冰冰跟我讲话说，那就刚好。张雅文，有爱心嘛，有那个这个义工啊，做什么？我想要请郭台铭。对啊，因为我觉得他就是这种老一辈的政治，对台湾贡贡献经济贡献很大。张小燕或者是宪哥不错，因为我觉得他们其实对整个也是一样啊，就是一样对娱乐圈整个贡献都蛮大的。我想要请那个作家侯文勇，因为我很喜欢看他写的书。对，洪正明，我们是兄弟米啊，我们都会那个一起去看比赛。我们有一年还抱一颗西瓜去球场，然后给球员吃，就抱那种一颗大西瓜去球场，然后新庄棒球场。五月天，月天哦、跟王力宏，等一下我这样子，就觉得他们也都很有才艺呀、啊。修杰克，因为他很帅，爱马华生呢，他不是说来台湾念书吗？他来台湾念书，其实我想的都是外国。我有一个喜欢蔡依林，因为他的歌。最佳人的来宾名单五花八门，究竟谁会上门呢？
今天三重青果工会举办年度参会，这对工会成员来说是个重要的日子。身为理事长的文辉与梅州在家里忙着装扮。一、二、三、四、五、六、八、九、十、百、十。文辉对自己的外表很有自信，喜欢在正式场合穿中山装。啊，这我弟大了，叫我保护啊。啊啦，我弟我要较先讲讲讲，哈，不然怎样？原来文辉年轻时曾怀有新梦，在十九岁那年错失了很好的演艺机会，没有受到那个高等教育嘛，哈，啊，以前拍电影就是哦，导演呐、啊，电影电影界都是一些哦，讲国外省人比较多了，所以那个导演就说我国语不会说，要讲听也不懂。啊，这样这样可惜，这样，不过他很喜欢我。<笑>那时候，歌声又好，啊，又长得很英俊。不过，工会办的参会席开摆桌，文辉还是有机会展现一下自己的歌喉，演唱由自己填词的工会会歌。咱就是全国工会的最高行的兄弟，七八十就出。最认真捧场的当然是文辉的家人、妻子与前妻都来了。而在今年的参会上，文辉还有一件大事要宣布。因为小弟嘞，代表着咱七个工会已经七届理事长了，三十二年啊，我的最大的精华的岁月，拢奉献给咱的工会会员啊。那么我应该爱退了。爱让贤，所以我特别宣布，那小弟决定每年的改选啊，无爱继续竞选连任，哦，希望让贤和大家来服务。虽然呢，三十年来有得了真侪挫折啊，甲这困难，但是呢，我无怨无悔。为市场摊商付出大半辈子。文辉终于决定要放下理事长的担子，他期望在七十岁后能多些时间陪伴太太，享受生活。哦，英雄，感谢大家，谢谢，感谢，谢谢，谢谢，感谢，感谢的我们的丁理事长，谢谢。今天是神秘嘉宾到访的日子，宴客的大餐将由两家女主人各自寄出拿手好菜。哎，今天还是以羊肉为主。我们今天就是清炖羊肉，因为夏天到了，比较清淡一点。说，伊就要煮羊肉，我就无无炒羊肉，我家己穿几项就穿几项。三餐家己家己炒蒜啊，你看好多，人家牛木呢，买几箱的、啊，我看我就没加。伊啊，我拢买海海，这切了那个大地哦。用了卡袂破，我讲，出来三梅哦，每一个来阮家吃就会蛮爱吃。这个就是说羊肉油饭，阿兰达我们讲牛肉煮米粉，对，就是乡下啊的口味。今天是个很 special 的日子，两家能共餐，哈，又是母亲节哈，又是老公哈，唯一的心愿哈，所以今天要开开心心。好菜一道道完成，他们觉得会是谁来一起享用呢？请问见，跟白冰冰，因为我是希望说跟那个陈文健见面呢，的希望就这样，哎、欸，那个白冰冰嘛，他还喜欢讲空啊，<笑>也是白冰冰吧，他很风趣，很幽默，我应该很喜欢的就是陈文茜。我希望他能来，因为他是个很全方位的才女。耶！你穿到同款呢？当然啦、啊，我很多。嗯、<笑>我是讲张耀，那是照讲白冰冰穿那穿袂歹，那歌词一定张耀，你不要笑。<笑>郭台铭、张小叶跟吴宗宪呢？<笑>但今天的来宾究竟该到谁家用餐呢？经过文辉通盘考量，决定就在果菜市场里摆桌宴客。于是大家开始忙着把菜和餐具打包装箱。我来看哪一个放一下那个盘子啊？这个就是呃晚上的餐盘。
因为我们算是外汇，所以呃，就是客人写一点。对。到了用餐地点，大伙儿七手八脚的忙着，而且因为两家人是头一次一起吃饭，也趁此机会彼此认识一下。来，介绍介绍一下，介绍一下，来来，建议啊，看过，建议的，建议，他叫威宇，他叫 Paul， 哦，啊，这个是波开的媳妇啊，老婆，波开波，不是波开媳妇，老婆，还有二姐啊，这二姐这种大龙比个，这大龙比个这威宇啊，叫做叫做叫做。伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲啊，伊玲
是讲爸爸怎有较老啊？相信你也无遐老啊。万<笑>不哩，国第三个阿姨造出来，阮这个梅州阿姨，你会怎么想？哎呀，你讲啊，那得遐老啊，又怎么样？又怎么样？对，你得去啊。他不是讲哦，还有一个中药，我跟你讲，我好。嘿啦嘿啦，就是个。咱波兰啊，真高级，为了一只只工课做袂了。哈哈哈哈哈！你是知哦，我是知，我讲他讲的话就是这么样啊，你哦。阿玲，我还没喝酒，就这么风趣。啊，可以喝酒，就哎，这个时间可以喝酒吗？哎，这个可以，来。白冰冰接着以自己的原名和金月分享了他对人生的看法。所以你叫做金月啦，我我的名内底冇月啦，白元娥的。我白色月娘内底的嫦娥，啊，唔只系安尼吼，拢在天顶安尼看倒落来，再广寒宫，足羡慕的啦。啊，好多月啦，好多娥啦，好多花啦，好多叶啦，啊是讲迄落娥啦、月啦，拢特别哦，爱甲你的姓名、甲你的命运哦。有时候要低头，不低头也不行啊！呢，啊，这三个拢你生的就对了。你生五个，你生五个哦。后壁啊，后壁补助伊，佫有哦，哦，补助伊，补助伊。所以这两个是查某囝就对啦。你会，你袂比我较歹命，你九个孙，五个囝哦。这摆是有影，这摆我是好命啦，还是讲以前的小时候？我阿你讲哦，那阮这嘛，未来我是一颗人。我刚才看到恁这阵吼，我真是安尼心酸目屎。我今日我哩做囝。哦好啊，恭喜啦！恭喜！今日拜哦，拜六拜拜，拢会当来聚餐啦。啊，你再来我带我打聚餐。啊，我现我现,現,現的边边做阿妈，安尼。早年也受过离婚伤痛的白冰冰，了解爱情路上的无奈，以过来人的心情安慰金月。喂，因为我知道你们前一阵子才结婚嘛，哦，恭喜恭喜！啊，然后结婚之前当然是。诶、欸，金马拉子，你着爱忍痛，爱放弃，爱等因啊，你对唔对？诶、欸，你莫等下目屎流落来，食袂落呀？袂<笑><沒>啦，袂<笑>啊，这拢过去啊嘛吼，哎呀，袂使流目屎啊，袂使流目，做女性爱坚强。嗯，即我家己欢喜甘愿要来老爸，哦欢喜甘愿讲，安尼既然你都有拄着吼，有人要来照顾我，我咱较轻松啦，嘿啦，安尼收得着啊啦，安尼我送你一条歌啦，<笑>我唱的一条歌祝下你，你迄个时阵的心情，即马当然看你的表情就知你足快乐的，安尼个听的歌词吼，暝日戆戆啊等。但无心爱的迄个人，每一摆为你心疼，敢讲为你付出无够重，目睭紧紧啊看，往事一幕一幕变成空，一场痴情梦，留予伤心的人，好听无？<笑>哎、欸，恁嘛拢做老唱歌，我有听到你的歌在唱另一条歌呢。白冰冰唱完歌，文辉也回送了一份礼物，把白冰冰逗得心花怒放。哈，有传奇歌在唱我哦，来恁恁来我看一下，恁来我看一下，真的呢。哎、欸，够邓丽娜，邓红花，这有够好食呢。我多食，今天有够好食呢。嗯。好食，你也该爱食西瓜。哦、啊，爱食西瓜，你就爱过做西瓜红菜。安尼你知影？有听无？有听无？老阿招啊！你陪你招。白冰冰知道文辉心里一直有个心梦未成的遗憾，借此机会鼓励他转念。以后改再无去做演员，咱来做生意，因为演员嘛无一定赚有钱啊。有诶，那演员，即期戏演员后期戏毋知咧倒位嘛，毋知。只是当你开始做生意以后，下一点三重高菜市场哦，伊咧高菜市场即段呢，要做理事长无简单，即爱选技诶呢，即爱选诶呢。啊，你怎？伊咧算婚姻大事，人来甲食，咱存卡囡仔来甲食。啊，你如何去拓展你的人脉？哎，我用用广告机，你听有无？有啊，即马拢有啊。然后去民众补习班读啊，了。对啊。文辉七岁时父亲过世，家里没钱读书。十九岁之前只认识丁一个字。白冰冰也好奇，后来他怎么学写字的？迄阵那阵都二十岁啦，二
伫个乡人，我伫遐工厂上班，暗时去乡人国校，去遐，啊，阮一群人去遐佚佗。内底呾一间有开电视，阮就想，那暗时才阁有电视去甲看。啊，内底就是有民众补习班，啊，你去解补习。大概从开始对波波开始啊，波波摸，哎，对波摸一下。所以波波摸摸拢会晓读啊。波波摸就无，波波一下就是暗时。你等下等下，你真正会晓嘛？你开始练波波摸摸。哈哈哈哈哈。白冰冰也是国小毕业被迫开始工作，后来才靠着半工半读弥补失学遗憾。为何我才五十岁啊？我才去读空中大学，嘿。逐摆若要读啊，就到天光读到七点外，啊，就爱搁来去学校啊，要来考试。啊，阮母啊讲，啊，你哪会遐早起来？啊，袂困啊，来考出来。我咧六年吼，空中大学毕业，我即卖是大学生，好啊，掌声鼓励。所以话恁问我，我话恁系刘人问我。晚餐接近尾声，也曾经失去挚爱的梅州，忍不住问起了白冰冰，如何勇敢走出当年的伤痛？很妈咪，我今麦安尼可能问到你的伤心事，因为我你是好有甚物很尔大力量，会用挺身而出，做一些公益哈。你看这些电视嘛，我想讲你一个女人家，我我都做这样大代志，你是什么样的力量让你这样子？其实哦。我一直被人家恭维哦，很勇敢，是的，很正义，是。但其实那个勇敢是不得已的嘞，因为咱的人生咱拢无想到你去做了什么代志，拢无想到。啊，晴天霹雳，汹涌，嗯，安尼来吼。迄个时阵其实是戆的，其实拢戆戆。伊伊伊伊十几天无看到囡仔的日子哦，逐天甲他惊，伊惊伊惊啦，惊，因为你惊是惊，不好意思，不好意思，我感觉了，惊。咱来去，咱退去拢袂要紧。退镜，我会讲。我一直想讲，很好一块的人，是啥物人呢？真可恶啊！你吼。啊，然后心内想的是讲，颠倒想讲吼，最最不好的结果，我感觉颠倒讲，哇，你安尼唔知影听，可能较好。原本欢乐的气氛，顿时变得沉重起来。祈愿伤悲已过，迎接幸福到来。录影的时候正好是母亲节前夕，制作小组准备了蛋糕，也要为五月的寿星白冰冰庆生，祝福每个人都能拥有自己的幸福。莫怪古早人一句话伫咧讲，家和万事兴。所以我今天看到他哈，前妻金月哈，我觉得大咧咧的。他愿意放手，他促成了一个家庭的圆满，我觉得真的很棒啊！为他们两位女性哈，都加油，给金月姐姐掌声鼓励。啊，白冰冰是我们家里最喜欢的一位啊。我看到他来的时候，我觉得他这个人很亲切啊，想到什么讲什么是最好的。但是看他的话，他所讲的话，其实跟本人没有差两样，哈，很正。呃，我刚刚讲过，有点防又不防，真的有帮助消化啊，所以今天的气氛，我觉得很棒很棒。那其实他很多。谈吐啊，还有小细节，他都注意，跟人家的应退、讲话的那种节奏，其实都掌握得非常好。那他虽然是一个呃，等于说是主持界超级巨星，就是地位非常高，可是他的亲和力非常好。最深的啊、哦，应该也是就是白冰冰讲到他小孩吧，因为自己也是妈妈，就很有感同身受，所以就会觉得特别难过。比起比起他的遭遇，就是其实我们都应该很珍惜。每天的生活的、啊，然后就是很很多事情好像都也其实都不算什么的、啊。我觉得他也他也说他不是勇敢啊，但是就是就是告诉我们说有事情你遇到了就是要面对。我觉得他这个话我觉得讲得非常的中肯<笑>，而且他能够这样子很坚强的走出来，我觉得真的是让大家就是可以有一个对正面的教材啊，对啊。好高兴啊，就欢喜的去做个啦。有教育教育，佫无安尼哦，囝安尼佫教，有迄个胆量佫出来，较去吼人，迄一寡哦，迄种可以啦，出来徛出来讲话，伊就算有一个很伟大的。哦，哎
我家己嘛，敢那子孙们人的感觉嘞，我可以感受到你们的快乐，真的。看到伊咁巧，好漂亮！没有看到我，没有看到我。对，明明妈妈带你去做歌星。呀，你个看，这下敢叫做肥卵啊肥卵，无看怕死。好，明起林轮胎啊。